Dziś ze mną w studiu jest profesor Antoni Dudek, badacz dziejów najnowszych, przede wszystkim Polski, pracownik IPN oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. W dorobku pana profesora jest mnogość druków rozproszonych, a także i publikacje książkowe, jak na przykład Reglamentowana rewolucja, Historia polityczna Polski 89-2005 i Utopia nad Wisłą. Dzieje PRL. A przed sobą mam jeszcze inną książkę, świeżutką, pana profesora o pięknym tytule PRL bez makijażu, czyli PRL Sotepa, panie profesorze. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. PRL bez makijażu, jest tam podział na rozdziały, każdy z rozdziałów albo też kilka rozdziałów dotyczy jakiejś bolesnej albo ważnej albo tajemniczej sprawy dziejącej się w PRL-u, która do dziś, ileż tych spraw do dzisiaj nie ma rozwiązania. Jak na przykład skrytobójstwa. Skrytobójstwa, no, skrytobójstwa są najtrudniejsze. Skrytobójstwa, no można powiedzieć, działacze kryminalne. Opozycji, działacze ale kryminalne, tak. które. Takie sprawy jak sprawa Gerharda, na przykład, która niby jest rozwiązana, a nie do końca, jak się okazuje. A prawda? sprawa Marchwickiego. A właśnie. A jeszcze tak. starsza sprawa młodego. Piaseckiego, syna tak, Bolesława Piaseckiego, którego jeden z reżyserów i pisarzy chyba w przystępie szału oskarżył o tę zbrodnię. Nie mniej, nie więcej, tylko Andrzeja Wajdę potem się musiał no tak, z tego ale wycofywać. To, to są jakieś ekstrema, natomiast nie, oczywiście to jest najtrudniejsza sprawa. Wyjaśnianie po latach spraw zabójstw jest właściwie sprawą beznadziejną. To znaczy, oczywiście to się udaje w przypadku tego policyjnego archiwum X, gdzie oni tam czasem w jakichś prostych sprawach zbadanie kodu DNA daje odpowiedź, ale tak naprawdę te, te najgłośniejsze mordy polityczne z dziejów PRL, prawda, poczynając do sprawy Bogdana Piaseckiego na księdzu Jerzym Popiełuszce, czy, czy księdzu Suchowolcu, Zychu, kończąc, obawiam się, że nie zostaną ostatecznie wyjaśnione. Akurat ja o nich poza sprawą księdza Popiełuszki nie piszę, choć o tej akurat piszę, bo stawiam tam pewną hipotezę, bądź zdaniem najbardziej prawdopodobną, jeśli chodzi o inspirację. Ale nie będziemy rozwiązywać. E, nie będziemy nie rozwiązywać. Będziemy natomiast, natomiast książka jest zbiorem szkiców o rzeczywiście różnych sprawach z dziejów PRL-u. To są tak naprawdę artykuły które publikowałem w różnych miejscach w prasie w przestrzeni ostatnich siedmiu lat. Przy czym prasa ma to do siebie, że przyjmuje często teksty w wersji skróconej, a tu mogłem sobie pozwolić na ich rozbudowanie, więc niektóre mają trochę więcej niż taki klasyczny gazetowy artykuł. Poza tym prasa jako taka jest rzeczą ulotną, efemerydą. Przecież gazet nikt nie zbiera w związku z tym. Nie liczni zbierają nie liczni liczni gazetowe, jeszcze... ale rzeczywiście książka jest czymś zupełnie Książka innym. jest rzeczą trwałą, książkę można odstawić na półkę, wrócić do niej. Panie profesorze, wracając właśnie do tych tajemnic PRL-u, tajemnic powiedzmy dotyczących polityki bez makijażu. Ta polityka miała na sobie straszliwie grubą warstwę pudru, podkładu, szminki, wszystkiego, co tylko można nałożyć na twarz, jeżeli się nie chce, żeby ona ukazała się w całej swojej krasie i nagości. Dokładnie, to, to było ludziom. związane z istotą systemu komunistycznego, który był systemem no, opartym na wyjątkowo silnym kłamstwie. Jeśli każdy system niedemokratyczny ma w sobie sporo kłamstwa, ale komunizm był tu wyjątkowy, dlatego że on nie mówił, że nie ma demokracji, tak jak na przykład w przypadku faszyzmu. Faszyzm mówił jasno, demokracja jest zła. Komunizm mówił, nie, demokracja jest dobra, ale my oferujemy wyższą formę demokracji od tej demokracji burżuazyjnej, prawda, którą zginiłej. znacie. Zginiłej. Zginiłej, prawda? My proponujemy demokrację socjalistyczną, prawda? E, złośliwie mówili, że tak się ma demokracja do demokracji socjalistycznej, jak krzesło do krzesła elektrycznego. To jest znana anegdota. No ale jest tak, że to powodowało w konsekwencji, no, konieczność potęgowania tego kłamstwa na różnym poziomie, prawda? Nawet w formie języka, prawda? Nie było strajków, tylko były przerwy w pracy. Jak już trzeba było się przyznać do tego, że są strajki, to mówiono, że doszło do przerw w pracy. Nie e, było więc, opozycjonistów, dokładnie. tylko warchoły. Na były. przykład, prawda? Też albo pamiętam. albo siły antysocjalistyczne. W każdym razie to, to kłamstwo było naprawdę na tak wielu poziomach, że, że, że dzisiaj rzeczywiście odkrycie tego wszystkiego, pokazanie, zdrapanie tego jest, jest bardzo trudne, bo, bo to oczywiście na poziomie języka się udaje. To 
się udaje na poziomie na przykład pewnych konkretnych wydarzeń, prawda, no, zaczynając od słynnego manifestu PKWN, prawda, który miał być w hełmie lubelskim 22 lipca rozwieszana, w rzeczywistości nie był rozwieszany i nie był tam drukowany był w Moskwie. Z a był, owszem, dojechał z Moskwy, gdzie ją w go rzeczywistości wydrukowano wiele dni później, prawda? I to było takie pierwsze kłamstwo. Później, prawda, sam ma- też treść tego manifestu było święto państwowe, prawda? Ale samego manifestu nigdzie przeczytać nie można było, bo jego niektóre deklaracje dotyczące na przykład pluralizmu politycznego, pewnych gwarancji e, wolności politycznych były niewygodne dla władz komunistycznych. Później gdzie świętowano główne święto państwowe wydanie manifestu, ale sam manifest był niewygodny. I tak odpoczynając od tego, aż do samego końca są z tym problemy. E, było to kłamstwo. Natomiast są takie obszary, które są znacznie trudniejsze dzisiaj ciągle jeszcze do, do, do takiego odsłonięcia. No, dlaczego? Dlatego, że po prostu nie ma dokumentów. Przede wszystkim cała sfera stosunków polsko-sowieckich. My o tym ciągle wiemy bardzo mało. Jest cała sfera polityki gospodarczej. Tutaj po części to wynika z tego, że bardzo niewielu historyków się chce historią gospodarczą tak, zajmować. E, ale nawet jak się znajdą, to okazuje się, że bardzo wielu dokumentów nie ma i są ogromne problemy z, na przykład z odtworzeniem bilansu tej industrializacji, bo to, to jest przez obrońców PRL jeden z głównych argumentów, to kraj się rozwinął, ale jak to się tak dokładnie zaczyna liczyć, prawda, z ołówkiem w ręku, na podstawie konkretnych inwestycji, to się okazuje, że to często jest złudzenie pewne, że owszem, zbudowano hutę, czy zbudowano prawda, jakiś zakład przemysłowy, ale okazuje się, że koszt tego był gigantyczny, że tak naprawdę w normalnym kraju by czegoś takiego nie zbudowano za takie pieniądze, by się ekonomicznie nie opłacało, mm, prawda? Ile... Mieliśmy całą masę mm-hmm. tych nietrafionych inwestycji z różnych okresów, no, taki symbol, prawda, słynna nowa huta pod Krakowem, gdzie ani rudy, ani węgla kamiennego, prawda? Ale trzeba było przełamać reakcyjność Wieś Krakowa. Mogiła. Tak, I więc no, zbudowano, no, no, no. zbudowano pod Krakowem największy y, wtedy w Europie kombinat metalurgiczny. Więc to były różne szaleństwa dodatku, ideologiczne. O ile pamiętam, było tak, chyba już za Gierka, że już nigdzie w cywilizowanym, myślącym w sposób ekonomiczny świecie nie budowano gigantów, tylko budowano małe zakłady przemysłowe, bo one były bardziej wydolne i znaczy, to trudno być, to zależy od, od dziedziny gospodarki, natomiast no, trudno małą fabrykę samochodów zbudować, może no tak, takich tak, luksusowych tak, wozów, tak. ale jeśli weźmiemy na przykład właśnie kolejną gigantyczną, największą no inwestycję właśnie. lat 70. Hute Katowice, no to jest oczywiste, że mieliśmy do czynienia z gigantomanią i z budowaniem czegoś, co tak naprawdę nie było w Polsce na taką skalę potrzebne, nawet mimo, że ta gospodarka się wtedy bardzo dynamicznie rozwijała i stal była w większej ilości potrzebna. Więc lata 70. jest w ogóle symbol wielu nietrafionych inwestycji, bo dzisiaj jest ta nostalgia za epoką Gierkowską, jeden zresztą tekst i jeden z tekstów poświęcam tej dekadzie lat 70. kiedy rzeczywiście tak naprawdę ludzie się łudzili, czy łudzą dzisiaj, że to była taka epoka, prawda, dobrobytu, taka epoka, kiedy ludziom się stopa życiowa podniosła. W rzeczywistości jest to oczywiście prawda, ale w odniesieniu tylko do połowy, pierwszej połowy tej dekady. Rzeczywiście to jest okres takiego bardzo szybkiego rozwoju, ale już w roku 76, cytuję fragment protokołu posiedzenia rządu premiera Jaro, Piotra Jaroszewicza, w której Jaroszewicz pyta, dlaczego że on rozumie, że nie możemy jakiejś skomplikowanej gospody, obrabiarki wyprodukować, mówi do swoich ministrów, ale mówi, dlaczego nie możemy czegoś takiego jak gumofilce wyprodukować w wystarczającej ilości i za tymi gumofilcami, przypominam to takie gumniaki, czy gumowce prawda, podbine, podbijane filcem, popularne wtedy, e, zwłaszcza na wsi i w, ma, tak, w tych błotach, tak? E, I na to zaczyna się dyskusja między ministrami, dlaczego nie ma tych gumofilców. I wypowiada się minister przemysłu chemicznego i mówi, że my zamiast gumofilców mamy buty z polichrolku winylu. Na co? I że one by świetnie te gumofilce zastąpiły. Na to się odzywa minister handlu i mówi, ale handel nie chce brać tych butów, bo one jak tylko temperatura spada poniżej zera, to sztywnieją. Po prostu nie sposób ich nosić. A poza tym ludzie mówią, że nawet jak jest temperatura dodatnia, powiada minister handlu, to, to wtedy szczypią podobno w ludzi w nogi. No i w tym momencie premier Jaroszewicz pyta ministra zdrowia, czy to prawda, że te z polichlorku winylu buty szczypią. I to jest dyskusja na posiedzeniu rządu kraju, który formalnie uważał się za, wtedy w propagandzie Potęgę za dziesiątą, dziesiątą potęgę gospodarczą tak, świata, pamięta, prawda? 35-milionowy tak. kraj i rząd dyskutuje na temat braku gumofilców. I no to, i to pokazuje... To jest... Sznurek do sno A, powiązałek, no tak, którego nie sznurek, było, tak. że już nie wspomnę, uczciwszy uszy dam i dżentelmenów, o papierze toaletowym, który tak, przecież był dokładnie. Choć on później, Choć on później się y, zrobił deficytowy i to już jest koniec lat 70. prawda? 
a to jest ten moment, kiedy właściwie Polska jest u szczytu gospodarka prl swojego rozwoju i tego typu rzeczy są na... Ja bardziej nie powiedziałem o to, żeby mówić o tym, o tych gumofilsach, tylko o tym, jak funkcjonował tak, tak, tak. rząd PRL, prawda? Że się zajmował tego typu sprawami. I nie tylko on, bo, bo gdzieś tam indziej, już nie pamiętam, czy to w tej książce, czy w innej, przytaczam taką z kolei dyskusję, jeden z nielicznych zachowanych fragmentów stenogramów posiedzeń biura politycznego z lat 80 gdzie z kolei generał Jaruzelski roztrząsa skandaliczną sprawę pojawienia się w peweksie papieru toaletowego. Pewek przypomnę tym, co nie wiedzą, to był sklep, w którym można było kupować tylko za dolary. A no, potem bony za takie bony tak. I Jaruzelski mówi, no co ten naród sobie o nas pomyśli? Papieru toaletowego nie ma w sklepach, a jest w peweksie za dolary, prawda? I kto jest winny, że ten, w tym peweksie się ten papier toaletowy pojawi? Jak znam życie, to zarządził, żeby z peweksu zniknął, ale też nie mógł sprawić, żeby się pojawił w normalnych sklepach. Nie, papierniczy. oczywiście nie mógł, bo on był importowany za twardą walutę, jest takąż walutę trzeba było niego zapłacić, ale ciekawe było wyjaśnienie jednego z współpracowników generała Jaruzelskiego, któremu to zlecono. Otóż wyjaśnienie było takie, że to dyplomaci zachodni, którzy nie mogli zdobyć tego papieru, domagali się, żeby go gdziekolwiek można było kupić i w końcu, bo nie mogą stale przywozić, Bóg wie ile, i w końcu w Peweksie to specjalnie dla nich sprowadzono ten papier toaletowy, no, a że Polacy też mogą tam przychodzić i kupować, no to już trudno. Gdyby to nie było takie rozdzierająco smutne, bo na taki los, to znaczy na zmaganie się z takimi problemami, z czymś, co w cywilizowanym świecie już wtedy od pięćdziesięciu co najmniej lat nie było żadnym problemem. Wiadomo było, że obywatel musi być, musi być wyposażony w to wszystko, co mu jest potrzebne do życia godnego i przyzwoitego. Cała reszta jest już leży w, w jego gestii i jest w jego rękach. Natomiast władza i, i różne jej organa i instytucje oferują coś i w zamian czegoś żądają. Na przykład odpowiedzialności, uczciwości, przestrzegania prawa, płacenia podatków itd., itd., a my w środku, w końcu Europy, zmagamy się z takimi właśnie problemami, które są nierozwiązywalne. No sznurka jak nie było, tak nie było. Papieru jak nie było, tak nie było. Natomiast były różne zakazy, restrykcje, obostrzenia i grożenie paluszkiem. I tu dochodzimy do kwestii, no właśnie, nad którą pochyla się bez mała cały IPN i, i wiele, wielu innych badaczy. To znaczy do policji politycznej, czyli różnych form działania służb specjalnych, tak. które zapewne o rozmowach na temat papieru i zobaczenie władz, że tego papieru nie ma wśród ludności, także czyniło skrzętne notatki, ponieważ to były to za tak. zarzewia niezadowolenia, którego się władza strasznie bała. Dokładnie, ponieważ to, co dzisiaj nam dostarcza tak naprawdę informacji o tym, co się dzieje w naszym otoczeniu, w w kraju, w świecie, to są media, prawda, poczynając od prasy, radio, telewizja, różne stacje. Wiadomo, że w PRL-u to wszystko było sterowane i tak naprawdę ta rzeczywistość, która wychodziła z mediów, była bardzo no, ograniczonym w związku z tym, co, co, co miało faktycznie miejsce. Tam głównie uprawiano propagandę. To rolę dzisiejszych mediów pełniła służba bezpieczeństwa. Tyle, że oczywiście ona nie dostarczała wszystkim tych informacji, ale dostarczała ich rządzącym, czyli było takie ekskluzywne agencja informacyjna, na, tylko na potrzeby rządzących. I teraz tak naprawdę najważniejszym zadaniem służby bezpieczeństwa nie było, jak się dość powszechnie przypuszcza, łapanie potencjalnych opozycjonistów. Inaczej, oczywiście oni to też robili, ale to nie było ich głównym e, absorbującym ich. Oczywiście poza sytuacjami dramatycznymi, jakieś tam, prawda, grudzień 70, Przełoma, może 68. Tak, wtedy oczywiście oni, kiedy mhm. ludzie się masowo buntowali, wtedy oni mieli głównym problem tłumienie. Natomiast na co dzień Większość funkcjonariuszy SB zajmowała się po prostu z żmudnym zbieraniem informacji o nastrojach. Czyli właśnie kto, gdzie, komu, co złego powiedział na temat zaopatrzenia w sklepach, kierownictwa swojego zakładu, co więcej, co gorsza, kierownictwa partii, prawda, na szczeblu centralnym, albo w stosunku ze Związkiem Radzieckim, ale również służba bezpieczeństwa interesowała się na przykład nadużyciami, prawda, gdzie kto kradnie, prawda, Aha, e, co szmugluje. To były haki, tak e, oczywiście, oczywiście, czasem to prowadziło do bardzo zabawnych sytuacji, jak słynna e, afera Zalew. To była największa afera obok afery Żelazo wewnątrz służb, a mianowicie co jakiś czas, e, to się zaczęło od w ogóle od milicji obywatelskiej, od e, przestępstw funkcjonariuszy zajmujących się przestępczością gospodarczą. Oni co jakiś czas, prawda, próbowali namierzyć pewny, pewien szlak przemytu złota i dolarów, prawda, przez granicę, przez żelazną kurtynę. I co, prawda, jakąś tam zasadzkę na kogoś szykowali, to im ten ktoś e, nie wymykał. wpadał, wymykał. No i w końcu się okazało, że jest to e, cała operacja przemytu jest po prostu sterowana przez Departament II 
MSW przez kontrwywiad. Na szczycie tej piramidy stał ówczesny wiceminister generał Matejewski, który po prostu, być może on sam nie był w to zaangażowany, do końca to nie jest jasne, ale na pewno grupa jego podwładna stworzyła regularną organizację przestępczą i pod, pod że tak powiem, pretekstem prawda, właśnie w działań kontrwywiadowczych w istocie rzeczy na wielką skalę szmuglowała, no, no, no. prawda, a to płaszcze ortalionowe z zachodu, prawda, a to, a to, a to, a to dolary, prawda, w drugą stronę. Różne rzeczy tam były szmuglowane i, i tu nagle się okazywało, że od sprawy prawda, prostego prze, prze, przestępstw gospodarczych nagle trafiano na operacje służb specjalnych, no i oczywiście Tą akurat sprawę wyciągnięto i sam Matejewski nawet miał proces i wyrok kilku lat więzienia, ale to się z kolei wiązało z rozgrywkami na najwyższym szczycie, dlatego że to zdemaskowanie tej afery się zbiegło z upadkiem Gomułki i, i rozgrywką między ludźmi Moczara, do których należał Matejewski, a generałem Szlachcicem, który został nowym ministrem spraw wewnętrznych i on się chciał najprawdopodobniej Moczarowców pozbyć z MSW i stąd tą sprawę jakby wyciągnięto. Tak jak zresztą wiele lat później wyciągnięto sprawę Żelazo przeciwko generałowi no Wielskiemu, mhm. co zresztą moim zdaniem o tym właśnie pisze w PRL bez makijażu miało ścisły związek z zainspirowaniem zabójstwa księdza Popiełuszki. Ponieważ ja Jak jestem... To? No tak, ponieważ ja u- uważam, że najważniejszy w każdej zbrodni jest motyw. Tak. Otóż w przypadku porwania księdza Popiełuszki najbardziej, jeśli będziemy się kierować tą logiką, będziemy szukać, kto miał największą motywację, Kultura żeby, jest, tak, żeby tak, zainspirować tą zbrodnię, to nie był to ani sfrustrowany, nie wiem, kapitan Piotrowski z pułkownikiem Pietruszką, że oni z tego Popiełuszki nie potrafią uciszyć w inny sposób, ani nie był tym, choć faktem jest, że się frustrował generał Jaruzelski z generał Kiszczakiem, że ten Popiełuszko stale te kazania wygłasza, tylko był właśnie sekretarz KC, były minister spraw wewnętrznych Mirosław Milewski. Dlaczego? Dlatego, że wiosną 1984 roku generał Kiszczak, który był no, generalnie w bardzo ostrym konflikcie z Milewskim, dowiedział się o aferze Żelazo. On o niej nie wiedział wcześniej, dlatego, że on przyszedł ze służb wojskowych i jeden z braci Janoszów, to był ten gang właśnie, który tak, tak, rabował tak, tak, na zachodzie tak. w ramach akcji Żelazo, gang zorganizowany na polecenie Milewskiego na końcu lat 60. Ale jako to był szefa wywiadu. gang jak u białych ludzi, tak. to znaczy mordujący, tak, dokładnie, rabujący, tak. I tak, jubilerskie tak, tak, sklepy tak, na dokładnie. zachodzie, no po prostu dokładnie, ale niewywałego. wrócił prawda, na początku lat 70. z tymi wszystkimi precjozami i na wiele lat zapadła cisza wokół tego, podzielono łupy, łupy się pochowało, ale w 84 roku wiosną jeden z braci Janoszu zaczął mieć kłopoty w związku z innymi operacjami nielegalnymi, których dokonywał i kiedy go zatrzymano, jego brat poszedł do, do generała Kiszczaka, żeby przypomnieć o dawnych zasługach i powiedzieć, co się tu dzieje, że mojego brata tu się zatrzymuje. I w tym momencie Kiszczak, no, do samego Kiszczaka się dostał do kogoś z ludzi Kiszczaka. Kiszczak się dowiedział, że była taka sprawa jak żelazo. A on nic nie wiedział. Nie wiedział. I, za, I natychmiast oczywiście pobiegł z tym do Jaruzelskiego, który też o tym nie wiedział. I oni nagle zobaczyli, że w końcu się pojawia okazja, żeby się pozbyć Milewskiego, który był osobą szalenie wpływową, który miał kontakty, chodził za człowieka Moskwy. I to było dość powszechne. Znaczy Moskwy w sensie tak, Kremla. Tak, powiązanego. Mm-hmm. Pojawił się pretekst, żeby się go pozbyć z kierownictwa pod hasłem, prawda, właśnie, że on zorganizował. Tak, dokładnie. Mm-hmm. I powołano specjalną komisję komisję biura politycznego z bardzo wysokim rangą członkami, którzy mieli zbadać przypadek Milewskiego, jego odpowiedzialność. Komisja zaczęła przesłuchiwać różnych ludzi w tą sprawę zaangażowanych, w tym oczywiście samego Milewskiego, który się wypierał, no ale, że tak powiem, zeznania innych go. przeciwko niemu przemawiały i w tym momencie Milewski, tu się zaczęło lato roku 84, zrozumiał, że jeśli nie dojdzie do jakichś niepokojów społecznych na dużą skalę w Polsce, to prawdopodobnie jego upadek jest nieuchronny i tak się zresztą stało. Tylko, że w prawie rok później. Otóż w moim przekonaniu Milewski miał konkretny powód, żeby zainspirować porwanie i zabójstwo księdza Popiełuszki, ponieważ gdyby doszło do tego, co się ostatecznie nie stało, gdyby doszło do niepokoju społecznych na dużą skalę... Wtedy, w tym 84. Jesienią 84 roku, a przecież wiemy, że, że też pogrzeb księdza Jerzego, w którym ogromnej ilości ludzi brali, mógł się różnie skończyć. Więc gdyby doszło do niepokojów na wielką skalę, to Milewski by przetrwał. Mało tego, może by nawet umocnił swoją pozycję. No, to się mu nie udało i wiosną 85 roku został pozbawiony wszystkich stanowisk wysłany na emeryturę. Ale co ciekawe, za Zachowała się w zbiorach prywatnych taka notatka, którą sporządził jeden z doradców generała Jaruzelskiego, major Górnicki. Ta notatka była kilka lat o, temu opublikowana. Ona zrobiła wtedy duży rozgłos, kiedy ją kilka lat temu profesor Paczkowski ujawnił jej istnienie. I w tej notatce właśnie tak samo rozumowanie przeprowadza Górnicki i kilku współpracowników Jaruzelskiego, mówiąc, że ich zdaniem za porwaniem księdza Jerzego też stoi Milewski i z podobnym uzasadnieniem. I ja podzielam ten ich punkt widzenia, chociaż twardych dowodów na to nie ma, bo nie ma. musiałby to 
Piotrowski czy Pietruszka powiedział im tego już na pewno teraz nie powiedzą, skoro przez tyle lat tego nie powiedzieli. Więc ta sprawa pozostaje niewyjaśniona. Ja mówię o tym wszystkim, co dotąd powiedziałem, jako o hipotezie, która mi się wydaje bardziej prawdopodobna niż inne budowane w tej sprawie hipotezy. Czyli ku i protest, no, że Dokładnie. Rzymianie zawsze mieli rację i właściwie należy słuchać tego, co mówili Rzymianie, bo człowiek się nie zmienił na przestrzeni tych paru tysięcy lat. Działa powodowany tymi samymi... Zwłaszcza podkami. ludzie sprawujący władzę się dość do siebie podobnie... Tak zachowują. jak ludzie na przykład zakochani, taki sprawujący władzę, czyli też żywiący niepohamowaną miłość do władzy i do siebie samego na szczytach tej władzy. Skoro już jesteśmy przy zbrodniczym charakterze tego systemu i tych służb i tym, co mają na sumieniu. Proszę mi powiedzieć, czy uważa pan profesor, że rzeczywiście nie ma możliwości osądzenia w końcu generałów Kiszczaka i Jaruzelskiego, osądzenia zabójców, czy też wydania wyroku, nawet bez co się dzieje z tym generałem Milewskim? Bo, bo no ja jest nie wiem. na emeryturze, Ma jeszcze się ciągle chodzi, żyje. Chodzi ta, na spacery ta, ta, ta. z pieskiem, no, zapewne tak. jak w swoim czasie Różański chodził mm. po alejach ujazdowskich. Nie ma możliwości postawienia przed sądem i wydania wyroku. Już nawet znaczy, to bez trzeba wsadzania każdy, do znaczy, Trzeba by każdy przypadek odrębnie potraktować. No ja podam przykład generała Jaruzelskiego, no Kiszczaka no i kilku innych autorów stanu wojennego. W kwietniu 2007 roku, czyli rok temu, Instytut Pamięci Narodowej skierował prokuratura IPN, skierował akt do skarżenia do sądu. No i od roku sądy nie mogą się zdecydować, czy ten proces ma być rozpoczęty, czy nie. Przerzucają jeden sąd okręgowy do sądu rejonowego, sąd rejonowy do okręgowego. I w tej chwili no, najprawdopodobniej Podobnie jeszcze w tym miesiącu zostanie podjęta decyzja, no właśnie, czy ta sprawa jednak rozpocznie się proces, czy też zostanie odesłana do prokuratury i PN, o co wnoszą obrońcy Jaruzelskiego z żądaniem, żeby przesłuchać Margaret Thatcher, Michaiła Gorbaczowa. Tak, e, no więc to są oczywiście wszystkie takie chwyty adwokackie, których celem jest jedno odwleczenie tego procesu. Oczywiście. Więc oczywiście, że generał Jaruzelski ma już bardzo zaawansowany wiek, podobnie Kiszczak i ci inni. I tu chodzi tak naprawdę o to, żeby, żeby ten proces się nie zaczął, póki oni żyją. No a jak umrą, to oczywiście nie będzie już przy o komu zacząć tego procesu. Natomiast ja jestem w ogóle pesymistycznie nastawiony, bo ja patrząc na proces inny, w którym Jaruzelski jest oskarżony, proces o, o masakrę robotniczą w grudniu 70 na Wybrzeżu, gdzie Jaruzelski nie jest głównym winnym, żeby była jasność w przeciwieństwie do stanu wojennego, to ten proces trwa od ponad 10 lat, jego końca nie widać i podejrzewam, że proces o stan wojenny w takim przedziale czasowym daje gwarancję, że po kolei kolejni oskarżeni będą z ławy odchodzić w sposób naturalny, biologiczny. Także obawiam się, że tu już historia tylko będzie oceniała generałów. No tak. Tak, ale generał Jaruzelski stroi się w piórka rycerza bez skazy no. i staje przed kamerami i ogłasza, że on już marzy o tym, żeby wreszcie stanąć przed tym sądem i usłyszeć Ale jego obrońcy wyrok, robią zupełnie coś innego. O czym robi wszystko, żeby nie stanąć, jak w swoim czasie mówił Zbyszek Branach, który pisał o grudniu, taką napisał książkę Grudniowe Wdowy no. Czekają, a że widać bardzo niewygodna temu rycerzowi prawdy jest ława oskarżona. W związku z tym unika jej od 10 lat w bardzo przemyślny sposób. Ja jednak jestem umiarkowaną optymistką, panie profesorze, i mam nadzieję, że jednak sprawiedliwości stanie się zadość, bo jeżeli się nie no, ale... domknie pewnych spraw, panie redaktor, to pozostanie. Zgoda, ale, wie pani, pozostanie ale, ale, dobrze, ale, mamy, ale mamy na przykład problem inny. Jest cała grupa prokuratorów i sędziów, którzy mają, niektórzy z nich mieli, czy mają krew na rękach, inni może krwi nie mają, ale mają ogromne krzywdy, które wyrządzili ludzi swoją nadgodliwością, swoją ślepą służbistością w czasach PRL-u, ale oni odchodzą. Oto na przykład w styczniu tego roku zmarł sędzia Mieczysław Widaj, który miał na koncie ponad 100 wyroków śmierci, które wydał na żołnierzy podziemia niepodległościowego w czasach stalinowskich i kilkakrotne próby postawienia go przez IPN przed sądem spełzły na niczym, dlatego że polskie sądownictwo nie przyjmuje do wiadomości, że istnieje coś takiego jak zbrodnia sądowa. Czyli, że można było po prostu kogoś w tak, majestacie tak zwanego tego... PRL-owskiego prawa mm. na stryk czy przed pluton egzekucyjny postawić i wszystkie próby pociągnięcia do odpowiedzialności sędziów za zbrodnie poki PRL jak dotąd spełzły na niczym, no a oni odchodzą. Sędzia widaj do stycznia brał 9 tysięcy emerytury i, i skończył już ją brać, bo zmarł, prawda? Więc on już ani mu tej emerytury już nikt nie obniży, co niektórzy proponowali, ani go, ani go tym bardziej ani... nikt mu tak mhm. też procesu nie wytoczy już go nie ma, więc ten optymizm mój, który jeszcze żywiłem jakieś 10 lat temu, stopniał przez te 10 lat, bo okazało się, że po prostu za chwilę że rzeczywiście nie będzie już szans na stawienie tych ludzi przed sądem, bo oni rzeczywiście będą odchodzili w tempie bardzo szybkim. No zobaczymy, czy je będzie na wierzchu, że tak powiem. Czy jednak ktoś 
podejmie straceńcze ryzyko i dokona na przykład zmian w ustawach odpowiednich, czy w kodeksie, czy w konstytucji i uda się choćby panią Helenę Wolińską sprowadzić. Nie, to to jest Polski. władze brytyjskie. To tutaj już Polska zrobiła Nic wszystko w tej sprawie. To już tylko Brytyjczycy mogliby ją wydać, nie wydadzą jej. Zobaczymy w takim razie. Ja jednak nie tracę nadziei. Proszę pozwolić mi, żebym ja w tej nadziei nikłej, bo nikłej albo trwała, ale trwała. Na dziś to już wszystko, gdyż czas nas niestety goni, panie profesorze, ale niebawem spotkamy się znowu i w dalszym ciągu będziemy omawiać PRL bez makijażu. Przypomnę Państwu, że moim gościem w studiu był znakomity historyk profesor Antoni Dudek z Instytutu Pamięci Narodowej i Uniwersytetu Jagiellońskiego. A ja żegnam się z Państwem na tydzień. Do usłyszenia, mówiła Olga Braniecka. Program pierwszy Polskiego Radia przed mikrofonem Olga Braniecka. Słowa nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. To nie Tajna historia Polski. Dobry wieczór Państwu ze mną w studiu profesor Antoni Dudek. Dobry wieczór. Z, z Instytutu Pamięci Narodowej i Uniwersytetu Jagiellońskiego spotykamy się po raz drugi, żeby pomówić na temat najnowszej książki pana profesora PRL bez makijażu, wydanej przez wydawnictwo krakowskie Znak, a będącej, jak już wiem, zbiorem ferietonów, artykułów, esejów, esejów, szkiców. esejów i szkiców, czyli różnych form literackich, za pośrednictwem których pan profesor w różnym czasie i różnym miejscu w ostatnich latach albo wypowiadał jakieś opinie, albo odpowiadał na jakieś niezadane pytania, albo podsumowywał jakieś społeczne zjawiska, czy też zmiany, które miały swoje korzenie w PRL-u i nikt o tym nie myślał, bo ludzie po prostu starają się albo gloryfikować, proszę mi powiedzieć właśnie na czym to polega, albo się mówi, no cóż, jaki ten PRL był, taki był, ale miałem w czas FWP. Tak jest. Miałem siedem par butów z MHD. Chwała Bogu, że nikt już nie wie, co to jest MHD, bo w tych butach się nie dało chodzić, przynajmniej w damskich. Ale przede wszystkim miałem wtedy 25 lat, talon na malucha, przedział mieszkania, co prawda z oknem z kuchni do pokoju, a w łazience w ogóle zapomniano o oknie. Niemniej jednak jakoś dało się żyć. Czy rzeczywiście dawało się na tyle no, żyć? Oczywiście. Czy, czy bardzo trzeba było się postarać, żeby się nie dało żyć? Nie, nie, dawało się żyć, tylko że jak wiadomo jednak wielu ludzi robiło bardzo dużo, żeby się wydostać z tego kraju i to robili to często w dramatycznych okolicznościach, prawda, te ucieczki przez zieloną granicę. Samolotem, No właśnie, kajakiem. także jednak nie było to tak cudownie, że tu wszyscy chcieli mieszkać, bo jakaś część zawsze chciała stąd wyjechać i były z tym kłopoty. Natomiast oczywiście PRL się bardzo zmieniał. Każda właściwie dekada PRL-u jest trochę inna. Pod każdym względem warunków życia, stopnia represji politycznej, nachalności propagandy. I tutaj no, nie da się porównać pierwszej połowy lat 50. z pierwszą połową lat 70. To są dwa różne światy, choć rządzi ta sama partia, ale jednak poziom życia jest nieporównalny. No i hegemon prawda? jest ten sam. Hegemon jest ten sam. Oczywiście pewne podobieństwa są, ale rzeczywiście różnic jest więcej. Na poziomie życia takiego zwykłego człowieka, bo na poziomie oczywiście ustroju to więcej jest podobieństw. Na poziomie systemu gospodarczego więcej jest podobieństw. Na poziomie mm. prawda, sytuacji międzynarodowej też więcej jest podobieństw. Służby są te same. Służby są te same, prawdzie troszkę inaczej się nazywają, ale oczywiście tak. Natomiast ta nostalgia za prl to ma bardzo wiele przyczyn. Ma właśnie przyczyny i takie czysto psychologiczne, bo to czasy młodości i ma przyczyny takie, że jest często ten PRL idealizowany i później przez pryzmat zapaści gospodarczej początku lat 90., zwłaszcza w małych miejscowościach, kiedy prawda, już mniej się pamięta no, pegery, by, pegery. Czy, czy się no, leży tak, to o, właśnie, czy się stoi, czy się czy leży, trzy tysiące się należy, prawda? Otóż to. E, więc tu wiele osób pamięta PRL właśnie tak przez różowe okulary, a później pamięta tą traumę początku lat 90., kiedy na przykład miejscowy zakład główny pracodawca splajtował, prawda? I oni do dziś nie mogą się otrząsnąć z tego, że przez ileś lat to była taka życiodajna krowa, prawda, która, 
która ten zakład im to wszystko zapewniał, później to wszystko zawaliło. I to tych ludzi można zrozumieć. Natomiast jeśli się spojrzy na to już z pewnym chłodnym okiem, takim z punktu widzenia makroekonomicznego, to widać, że PRL ma trzy fazy. Jest ta faza pierwsza, to jest ta faza powiedzmy do mniej więcej początku lat 60. To jest ta faza takiej przyspieszonej industrializacji, która jest robiona ogromnymi kosztami, ale jednak mam tu na myśli ten symbol Nowa Huta, prawda, te inne wielkie zakłady przemysłowe wtedy wznoszone, ale temu towarzyszy się awans społeczny bardzo wielu ludzi młodych, zwłaszcza ze wsi, którzy po prostu nagle dostają jakie takie wykształcenie, dostają jakie takie mieszkanie w mieście, no mają poczucie awansu. Na e, tak, dla dokładnie, oczywiście dzieci. cały system wspierania. I to się zaczyna kończyć z początkiem lat 60. i zaczyna się ta druga faza, która polega na tym, że zaczyna rość pokolenie już urodzone po wojnie, które nie pamięta nędzy przedwojennej, nie Pani pamięta traumy II wojny, wojny mm-hmm. i ma coraz większe aspiracje. I oni się zaczynają burzyć w 68 roku. Później ich jeszcze młodsi mm-hmm. koledzy wchodzą w dorosłe życie w latach 70. I to jest Odpowiedzią na to jest ta prosperity gierkowska. Za kredyty, prawda, znowu próbuje się system klajstrować i to się udaje przez kilka lat w latach 70., ale okazuje się, że ten system jest niewydolny, czy nawet jak się w niego wpompuje odpowiednio dużo środków, to on na krótką metę daje efekty, na dłuższą się wszystko zaczyna sypać i później mamy trzecią fazę już schyłku i zapaści, to są oczywiście lata 80., kiedy tak naprawdę zwolenników tego systemu jest już coraz mniej nawet wśród warstw wspierających ten system. Przecież jednym z powodów załamania systemu w roku 89 no właśnie, o miałam zapytać. były tak naprawdę rozczarowanie w szeregach milicji, wojska, służby bezpieczeństwa. Tam narastała frustracja z powodu właśnie zbyt małych przywilejów, zbyt małego płac, zbyt małych różnych apanarzy. Ci ludzie byli coraz bardziej rozczarowani. Po prostu system nie był już w stanie zapewnić nawet ludziom będącym nawet u szczytu władzy. Swojemu. U szczytu mhm. władzy nie był w stanie zapewnić pewnych, jak się wydaje, oczywistych dóbr konsumpcyjnych. To jest słynna wypowiedź Stanisława Cioska, ministra, sekretarza Komitetu Centralnego w latach 80. o tym, kiedy on zaczął na tej konferencji go zapytano, kiedy on zaczął wątpić w to, czy ten system rzeczywiście dłużej potrwa, mówi, że wtedy, kiedy się okazało, że w połowie lat 80. chciał zmienić wannę w mieszkaniu, okazało się, że jedynym sposobem jest napisanie pisma do odpowiedniego ministra, żeby mu umożliwił kupno tej wanny. No, jeżeli mamy sekretarz KCPZPR, jeden z, z 10 czy 15 ludzi najważniejszych w państwie, pisze do ministra pismo, że mu umożliwił kupno wanny, a, a później opowiada o swojej podróży zagranicznej, że 50 dolarów przyznano z funduszu specjalnego, no, no, no kpiny zupełnie. I to mówi człowiek z ścisłej elity władzy. Więc jeżeli zaczęło brakować już przysłowiowych wanien dla sekretarzy Komitetu Centralnego w latach 80., to było jasne, że e, wszyscy tylko czekają, aż na wschodzie się cokolwiek ruszy i będą uciekali z tego interesu. Na wschodzie się ruszyło do 85 roku po dojściu Gorbaczowa i zaczęła się wielka ucieczka. I to jest jeden z, oczywiście nie główny, nie, nie jedyny, ale jedna z przyczyn, która tłumaczy, dlaczego ten system się tak pięknie rozlazł w 89 roku. Znaczy, bo tak po prostu, po szwach tak, się dokładnie, bo jego obrońcy, ci, którzy jeszcze w 81 ostatni raz z bronią w ręku bronili, już po 8 latach nie mieli ochoty tego bronić, bo oni już stracili wiarę, że jest czego bronić. Ich interesowało oczywiście osobiste bezpieczeństwo, interesowało ich możliwość robienia interesów, prawda, biznesu, natomiast nie interesowało ich podtrzymywanie gospodarki planowej, nie interesowało ich podtrzymywanie przewodniej roli partii i tak dalej. Bo to po prostu Czyli już ideologii, a ideologia już zbiędła. Ideologia zaczęła umierać tak naprawdę już w latach 70., ale w latach 70. miejsce takiego klasycznego marksizmu, leninizmu zajęła taka papka, w której były elementy leninowskie, pomieszane z taką tezą o drugiej Polsce, mod, Polak potrafi, prawda, modernizacyjna taka ideologia bardzo silna, właśnie Polska pierwszy, dziesiątym krajem przemysłowym świata. To było takie, takie pomieszanie takiego pseudonacjonalizmu z pseudokomunizmem, ale to jeszcze wszystko jako tako jechało do rewolucji Solidarności. Rewolucja Solidarności to rozbiła w pył, prawda? Nagle się okazało, że to wszystko jest po prostu jednym wielkim kłamstwem, oszustwem. No i co w zamian? W zamian generał Jaruzelski tworzył PRON, Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego, co było już kompletnym kabaretem. W to już właściwie nikt nie wierzył, poza tymi nielicznymi, skle- sklerotycznymi działaczami w rodzaju Jana Dobryczyńskiego, który dali temu nazwisko. I tak naprawdę wszyscy wyczekiwali, co będzie dalej, a, a, a dalej był Gorbaczow i wszystko się rozsypało. Mm. Oczywiście, gdyby, gdyby nie było Gorbaczowa, to może jeszcze parę lat dłużej by potrwało. Być może jeszcze całe lata 90. byśmy się męczyli. Ale jest oczywiste, że na przełomie lat 70 
70 80 system komunistyczny wyczerpiał swoje możliwości rozwojowe już nie tylko w Polsce, ale w skali całego bloku ze Związkiem Radzieckim na czele i, i było kwestią czasu. Oczywiście można o tym łatwo mówić w dzisiejszej perspektywie, dlatego niewielu ludzi wtedy to widziało, a ci, którzy to mówili, że Związek Radziecki już jest na równi pochłym i traktowani jako niepoprawni fantaści, prawda, czy wręcz wariaci. No ale dzisiaj historia widać przyznała im rację, Dzień, prawda? Nie? Ale jak mówię, to jest sztuka dostrzeżenia pewnych procesów 10 lat wcześniej niż one eksplodują. Czasem się to udaje, czasem nie. Nieliczni to przewidywali no tak, właśnie od lat 80., od jak początku lat 80. Ktoś podnosi oczy do góry i widzi, że w kącie zaczyna pękać Dokładnie. sufit, a jak ale jak zaczyna. Mówię, tak. To Tylko, że budynek nie wiadomo, to tak, tylko problem jest taki, bo nie wiadomo, ile, ile, tak, ile budynek się będzie walił, czy przed, będzie się walił mm. jeszcze miesiąc, czy 10 miesięcy, czy 10 lat. No tak? I tutaj tak naprawdę oczywiście rok 89 jest pewnym fenomenem w tym sensie, że, że, że do dziś nie wiemy, dlaczego tak wszystko się skumulowało, przecież nie tylko w Polsce, dlaczego jesień ludów nastąpiła akurat w roku 89. Tego się już nie da wytłumaczyć, ani w 88, albo 90. Nie da się wytłumaczyć. Nie, znaczy, no nie, nie da się wytłumaczyć w tym sensie, że można pokazywać, jak te procesy narastają. Prawda? Właśnie ten proces, no pierwsze pierestrojki Gorbaczowa, który rozregulowuje Związek Radziecki, powoduje, że Związek Radziecki ma coraz mniej czasu na zajmowanie się satelitami w Europie Środkowej. Z drugiej strony widać, jak Jaruzelski się coraz bardziej miota i nie ma coraz mniej pomysłów, jak rządzić dalej krajem, a równocześnie narasta, co wynika z badania opinii publicznej, niezadowolenie społeczne. Czyli prawda? erozja. Erozja. Natomiast mm. taka erozja, jak mówię, nie wiemy, no, nie wiemy tak naprawdę, co by się na przykład stało, gdyby nie doszło do obrad okrągłego stołu. Gdyby, gdyby się jednak te strony nie były w stanie dogadać, na przykład 88 i 9 roku, a tam było przecież szereg kwestii spornych na czele z tą główną, że Wałęsa się domagał jasnej deklaracji ze strony ekipy Jaruzelskiego, że będzie legalizacja Solidarności, że to jest jakby przesądzone przed rozpoczęciem obrad. Jaruzelski jego otoczenie się nie chcieli przez wiele miesięcy na to zgodzić. Otóż gdyby wtedy Jaruzelski jednak nie ustąpił, nie wyraził tej zgody, to nie wiadomo, co by się dalej podziało, prawda? Nie wiemy. No to już tworzymy historię alternatywną. Jedno jest pewne, w sferze globalnej system by się i tak załamał. Natomiast w szczegółach to mogłoby trwać nieco dłużej. Pytanie, ile dłużej? Jacy byśmy z tego wyszli? To znaczy, na pewno byłoby inaczej, nie wiadomo jak. Oczywiście. Tylko... A proszę mi jeszcze powiedzieć, według Pana najgłębszego przeświadczenia, czy tych 8 lat po karnawale Solidarności i, i 8 lat stanu wojennego, czy zostało wykorzystane w sposób właściwy przez... No bo ja na to trochę patrzę tak, jak gdyby Pan Bóg dał ludziom 8 lat na to, żeby się zastanowili, co mają zrobić dalej, jak już ta noc przeminie tego stanu wojennego, bo kiedyś przeminąć w, jaki, w jakiś sposób musia, ktoś musiał okiennicę otworzyć po tej nocy. Czy trochę nie za bardzo opozycja i ta pod ziemią i ta kształtująca się następna zajmowały się swoimi i doraźnymi sprawami zamiast pisać plany gospodarcze, zdrowotne, ja rozumiem, zagraniczne. Nie, to, Rozumie pan, tak, o co mi chodzi, panie tylko, profesorze? Tak, tylko czy to, to nie znaczy, zostało zmarnowane? Nie, myślę, że nie do końca. To znaczy, to jest tak, że ci ludzie z opozycji po pierwsze nie mieli podstaw, poza mówię, naprawdę takimi ogromnymi optymistami, nie wiem, jak Kornel Morawiecki z Solidarności Walczący, czy Leszek Moczulski z KPN-u, którzy mówili, że już ten Związek Rajski niedługo się rozsypie. To właściwie reszta mówiła, no co oni opowiadają, to są jacyś kompletnie nawiedzeni ludzie. To cała reszta w związku z tym uważa, no jaki sens jest pisanie programu reformy polityki albo. zdrowotnej, mm -hmm, prawda, mm -hmm, skoro mm -hmm. i tak nie mamy żadnej władzy. I później rzeczywiście ta władza tych ludzi zaskoczyła. To, e, pan, to jest oczywiście rząd Mazowieckiego, to jest to, że prawda, Balcerowicz jest tak naprawdę piątym czy szóstym kandydatem na ministra finansów, bo nikt się nie zgadza, że ty chcą tylko doradzać, że nikt nie chce tej reformy robić. Ale równocześnie właśnie to wyrasta z czegoś, znaczy to, co zrobił Balcerowicz później. W latach 80. dokonuje się pewien proces ewolucji większości ludzi opozycji w myśleniu o Gospodarce. To znaczy, o ile w roku 81 jeszcze ta pierwsza Solidarność, program samorządnej Rzeczpospolitej, to jest tak naprawdę program zreformowania socjalizmu, czyli tak. nie wprowadzamy sektora prywatnego, sektor prywatny jest ograniczony, tworzymy listy. samorządną gospodarkę, już nie będzie partia rządziła gospodarką, będą samorządy robocze. To było tak naprawdę myślenie utopijne i chwała Bogu w latach 80 opozycja się w większości z tego wyleczyła, bo gdyby się nie wyleczyła, to prawdopodobnie przerabialibyśmy po roku 89 zamiast rzeczywiście trudnej, bolesnej i szokowej terapii Balcerowicza, która rzeczywiście wielu ludziom pogorszyła stopę życiową, ale globalnie, moim zdaniem, w skali z dzisiejszej perspektywy widać w Polsce jednak przyniosła pozytywny efekt, znaczy więcej pozytywów niż negatywów. Otóż gdyby tego nie było, to mielibyśmy próbę 
którą przerabiano na przykład na Ukrainie, gdzieś tam w Bułgarii. Próbę takiego tworzenia nowej wersji socjalizmu z ludzką twarzą, czyli właśnie jakieś samorządy. Coś, co prawdopodobnie potrwałoby jeszcze 5 lat i tak by ostatecznie splajtowało, dlatego, że tak naprawdę dla, jak widać wyraźnie w wielu krajach świata, dla od Chin poczynając, prawda, a, a, a na, na Ameryce Łacińskiej kończąc, nie ma tak naprawdę alternatywy dla gospodarki rynkowej, jeżeli się chce mieć gospodarkę efektywną. Oczywiście ta gospodarka rynkowa różnie w różnych krajach wygląda, dochodzi tam do nadmiernych różnic społecznych, do nadużyć różnego rodzaju, ale generalnie tak naprawdę czegoś radykalnie odmiennego niż gospodarka rynkowa, co byłoby co najmniej tak samo efektywne jak ona, nikt nie wymyślił. I tak naprawdę możemy dyskutować o kształcie reform lat 90. o tym, czy tam nie doszło do nadużyć, a doszło, czy nie doszło do zbyt wysokich kosztów społecznych, no pewnie to, tak, to, ale kierunek, ale kierunek do generalny był słuszny. Podczas gdy gdyby opozycja tkwiła w stanie świadomości z początku lat 80., to nie byłoby mowy o żadnych prywatyzacjach, nie byłoby mowy o żadnej walce z inflacją, tylko byłaby właśnie gospodarka taka, e, 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 taka gospodarka własna. oparta tak naprawdę na tej koncepcji jakichś samorządów robotniczych, czy uspołeczniania własności. Wszystko to bardzo pięknie na papierze często wygląda, ale w praktyce nigdzie nie działa. I nie jest przypadkiem, że wszystkie kraje bloku dawnego sowieckiego w różnym zakresie, ale tak naprawdę podążyły tą drogą, którą wybrała Polska. I dzięki temu dzisiaj Polska nie jest jedynym krajem, który jest w Unii Europejskiej na przykład. A jest oczywiste, że gdybyśmy wybrali inną drogę, to, to w tej Unii moglibyśmy się nie znaleźć. Jak to się stało, że dla całego świata tą cezurą, tą chwilą olśnienia, tym działem, za którym już zaczyna się wolna Europa Środkowa jest obalenie muru berlińskiego, a nie obalenie komunizmu w Polsce. No to jest, herbca, to jest to wynika dziewięcia. z dwóch przyczyn. Po pierwsze jakby przyczyny obiektywnej, to znaczy jest coś takiego, obalenie muru jest czymś bardzo spektakularnym. Da się Zbyt pokazać nie. film, gdzie tłum ludzi szturmuje, siedzi na tym murze, Rozbala rozbija go. go. Tak. To jest mhm. rzeczywiście widowiskowe i to idzie w świat. Natomiast co my możemy pokazać? W którym momencie w Polsce się kończy komuć? No kończy się to Szczepkowska słusznie powiedziała w telewizji 4 czerwca. 4 czerwca. Ale co można pokazać? Lecha Wałęsa jak wrzuca kartkę wyborczą, prawda? Do urny. No to jest mniej spektakularny widok. I to jest powód obiektywny. Po prostu ten proces w Polsce był mniej widowiskowy. Ale jest też drugi powód, już który sami zawiniliśmy. To jest brak racjonalnej polityki historycznej w latach 90. i na początku obecnej dekady. Znaczy całkowite oddanie jakby walkowerem Pola. Niemcom Pola, że oni ten mur lansowali, prawda, i rewolucję i cześć jak samitną rewolucję u siebie. Natomiast myśmy właśnie o tej solidarności mówili o czymś wstydliwym, no właśnie, przez tą solidarność to tylko kłopoty, ludzie bezrobotni są, prawda, cała ta frustracja, ten Zbigniew Bujak oddający legitymację, przepraszający za solidarność, to wszystko jest ileś takich historii, które sprawiły, że tak naprawdę dopiero przy okazji 30. rocznicy w 2005 się zaczęło więcej mówić o tej solidarności jako o pewnym historycznym wydarzeniu, procesie, ogromnym sukcesie, Polski i to jest, myślę, to w jakimś no stopniu do odrobienia. Kamyku, który uruchomi Dokładnie. całą Będziemy ladinę. mieli w przyszłym roku e, kolejną rocznicę, roku 89 okrągłą 20. Będzie może okazja o tym. Później będzie, będzie kolejna e, okrągła rocznica sierpnia 80 roku, 2010 roku. Myślę, że to będzie moment, żeby światło Moim o tym przypomnieć. Moim zdaniem jednak mus, Unia Europejska powinna też ustanowić jakieś, może nie obchody u siebie, ale w każdym razie ja tę myślę, datę że, wyróżnić. Nie, no, to, oczywiście Unia nam może w tym pomóc, na, ale jest, na, na, jest na, inicjatywa Inicjatywa budowy Brukselski. Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. To ma być taka placówka i muzealna, i edukacyjna, i naukowa. Jeżeli rzeczywiście to centrum uda się stworzyć, to od którego dyrektorem jest ojciec Maciej Zięba, to ja mam wrażenie, że, że zrobimy kolejny krok naprzód. Znaczy musimy po prostu walczyć o świadomość historyczną musimy. nie tylko Polaków, musimy. bo w Polsce też jest dużo do zrobienia, ale po prostu Europejczyków. Pokazywać im, że rewolucja Solidarności jest jednym z najważniejszych dwudziestowiecznych no wydarzeń. I jeżeli my będziemy o to walczyć, to jest szansa, że jakiś efekt odniesiemy, mniejszy czy większy. Nie wiem, czy uda się już przesłonić to obalenie muru, ale być może uda się jakby ludziom powiedzieć, że zanim mur upadł, to jeszcze no coś właśnie, się wydarzyło coś w sąsiedniej Polsce. Tym, dzięki czemu Dokładnie. można było ten... Ale to, to nie jest nasza przywara ostatnich dwóch pokoleń, ponieważ do dzisiaj walczymy z całym światem, a przede wszystkim z Anglikami o enigmę.
Oni tak. przypisują sobie tę zasługę rozszyfrowania, znaczy złamania tak. kodu, przypomnę, hitlerowskiej maszyny szyfrującej Szyfrując. Enigma, a zrobili to dwaj polscy inżynierowie. Oni umieszczają te elementy w filmach poświęconych temu, oni o tym mówią en passant, tak. oni głoszą to na cały świat i cały świat łyka to jak, przepraszam, indyk gałki. Właściwie został zapomniany bohaterski absolutnie czyn naszych polskich sił zbrojnych na zachodzie, mało się o tym mówi na świecie. My o tym teraz mówimy od 89 roku, piszemy o tym. Właściwie nawet cudzoziemcy piszą o naszych czynach zbrojnych, piszą także książki. Co? Natomiast my nie potrafiliśmy tego, no ja nie mówię o PRL-u, bo tam to była czarna legenda otaczająca wszystko, co się działo. Słowo sanacja było przekleństwem. Polityka historyczna jest bardzo kosztowna i trzeba mieć świadomość, że ona się na kilku polach może odbywać, ale każde z nich jest kosztowne. Bo co to jest właściwie polityka historyczna? To się na przykład zaczyna od tego, że państwo polskie nie fundowało przez te wszystkie lata stypendiów dla zagranicznych historyków, żeby przyjeżdżali badać polską historię. O, Efektem tak. czego byłyby publikacje pisane w ich krajach przez Niemców, Francuzów, Brytyjczyków czy Amerykanów. To jest poziom taki ściśle naukowy, on dociera tylko do elit, ale on i tak jest tańszy od innego poziomu, gdzie się próbuje oddziaływać już dla masowego odbiorca. Mianowicie Polska nie finansowała produkcji dużych przedsięwzięć dokumentalnych, dużych filmów dokumentalnych, które mogłyby trafić do różnych zachodnich telewizji. Dopiero od niedawno się udało zrobić słynny film w CNN o powstaniu warszawskim. Ale to właściwie Amerykanie się tym w końcu zainteresowali. Myśmy tam właściwie finansowo do tego się nie, nie przysłużyli specjalnie, a powinniśmy wiele innych rzeczy próbować im sprzedać. Prawda? No i wreszcie najdroższe, czyli filmy fabularne. Katyn Andrzeja Wajdy niewątpliwie, choć niestety nie dostał Oscara, to i tak fakt, że był do niego nominowany już pomógł, bo ileś telewizji na świecie kupiło ten film, co pokazuje, że dobrze zrobione filmy historyczne dotyczące historii Polski, a nie ma takiego filmu o wojnie polsko-bolszewickiej, nie, nie ma takiego filmu tak naprawdę o poza Katyniem, o, o II wojnie światowej, jakiejś nowej, nie jakimkolwiek ma. aspekcie. Nie ma, to... nie, ma, nie ma o sierpniu, o Solidarności, prawda? Więc nie ma kilku co najmniej filmów, dużych produkcji historycznych o naszej dziejach w XX wieku, które moglibyśmy sprzedać naprawdę w wielu krajach i pokazać kawałek naszej historii. Dlaczego ich nie ma? No niestety nie ma ich z kilku powodów. Nie tylko dlatego, że nie ma pieniędzy, choć to jest najistotniejsze, ale dlatego, że Polska w ogóle cierpi na kryzys, mam wrażenie, i reżyserski, i scenariuszowy. Znaczy nie ma dobrych scenariuszy, nie ma dobrych reżyserów i to widać na innych polskich produkcjach. Prawda? Już nie, nie mówię o historycznych, ale tak naprawdę polskie kino jest w ogóle w dość kiepskiej no kondycji. Zapaść, I jest. w związku z tym tak naprawdę no, trzeba próbować to zmienić, może to się uda, no nic nie, taka próżnia nie może trwać wiecznie. Natomiast jedno jest pewne, trzeba myśleć o szeroko rozbudowanej polityce historycznej, to niestety fatalnie zostało uwikłane w spór stricte polityczny, a tak naprawdę, tak jak na przykład nie ma w istocie rzeczy szerszego sporu na temat tego, że Polska jest w NATO, że Polska jest w Unii Europejskiej, to jest akceptowane przez większość polityków, zdecydowaną większość polityków, zdecydowaną większość społeczeństwa, powinna być zgoda też co do tego, że Polska prowadzi pewną politykę historyczną, w ramach której promuje pewne wartości i, i wydarzenia, które nie są kontrowersyjne, bo dzisiaj nikt przytomny nie kwestionuje zarówno wysiłku polskiego zbrojnego w czasie wojny polsko-bolszewickiej, ani wysiłku w czasie II wojny światowej, ani rewolucji Solidarności. A skoro tak, to te wydarzenia powinny być wyjęte spoza no, sporu politycznego i nie przypisywane, że jakaś partia coś usiłuje ugrać przy pomocy mm. polityki historycznej. No ale to jest niestety problem no, niestety niskiego poziomu kultury politycznej w Polsce, gdzie ilekroć ktoś coś próbuje sensownego zrobić, to się doszukuje u niego, że on ma jakieś ukryte Teraz motywy, że on próbuje posądza, ugrać coś tak. dla swojej partii. Tak, tak, I tak. efekt jest taki, że niestety myśmy stracili bardzo dużo czasu, ale wszystko jest do naprawienia, tylko musimy po prostu poświęcić temu więcej uwagi, no niestety więcej pieniędzy, ale przede wszystkim musi być zgoda co do tego, że to warto robić. Mnie się wydaje, że to jest także kwestia braku słońca w Polsce, ponieważ jesteśmy ha. kłotliwi, jesteśmy drażliwi i bardzo nieskorzy do, do zgody. Może dlatego, że za mało słońca. Ja chciałam to jeszcze wszystko przyjmować. prawda, ale w Niemczech nie ma wiele więcej słońca, a rok wcześniej Oscara dla międzynarodowego filmu, filmu nieanglojęzycznego, dostał niemiecki film Życie na podsłuchu, niemieckiego młodego reżysera, trzydziestoparoletniego Donesmarka. Film opowiadający o czasach Stasi, naprawdę przejmująca historia. Otóż cała ta historia, dokładnie film polecam, jeśli ktoś nie widział, już w tej chwili w kinach go nie grają, ale pewnie gdzieś na płytach dostępny. 
to jest film, który mógł się wydarzyć w Polsce tak naprawdę. To jest cała historia opowiadana, nie, to nie jest żadna megaprodukcja, to jest naprawdę znakomity, mm. trzymający w napięciu kameralny film, film, kameralny mm. równocześnie, mm. który można było w Polsce zrobić, tylko Bardziej że tutaj nikt na niego nie wpadł, mm. prawda? Mm. E, więc to pokazuje, że, że, że w Polsce są naprawdę, może się brakuje pomysłu. To naprawdę nie jest kwestia często tylko pieniędzy, tylko właśnie pomysłu. No, ale przecież mieliśmy Józefa Garińskiego, który pisał niestrudzenie książki o II wojnie światowej, w której sam zresztą uczestniczył, mimo że bardzo późno zaczął, bo przecież w wieku niemal 50 lat niedawno niestety zmarł, to jego prace o II wojnie światowej, bodaj o Oświęcimiu, są na wszystkich uczelniach, bibliotekach czytane i polecane. No mamy Normana Davisa, który tak. opowiadał, jak to szukał bodaj w Berkeley w bibliotece swojej książki Biały Orzeł, Czerwona Gwiazda i szukał bardzo długo i bezskutecznie, aż księgarz, bibliotekarz mu powiedziała, gdzie pan szukał w politycznym? W ornitologicznym proszę szukać. Aha. Także mam nadzieję, że to, co pan profesor teraz powiedział, ta, ta właśnie konkluzja dotrze do tych, którym naprawdę leży na sercu dobro naszej przeszłości, którą możemy się szczycić, która nie przeszła bez echa, wpisując się w sposób znaczący w dzieje najnowsze, bo o nich mówimy. No i trzeba właśnie zacząć myśleć politycznie o historii, mając na względzie oddźwięk i szerzenie wiedzy o, o nas na zewnątrz. Bardzo panu dziękuję, dziękuję panie również. profesorze. Przypomnę, gościem moim był profesor Antoni Dudek z Instytutu Pamięci Narodowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. A za chwilę inny gość, inny temat. Program pierwszy Polskiego Radia przed mikrofonem Olga Braniecka. Słowa nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. To nie prawda! Tajna historia Polski. Ze mną dzisiaj w studiu jest profesor Antoni Dudek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a przede wszystkim z Instytutu Pamięci Narodowej. Dobry wieczór. Znany badacz dziejów najnowszych. W pewnym sensie powiedziałabym, że pan profesor jest zafascynowany PRL-em. Wygląda na to, że jest dla pana, panie profesorze, ocean bez miary, pełen najprzeróżniejszych zaskoczeń, zagadek i tajemnic do wyjaśnienia. Mówiliśmy już o tym dwukrotnie w czasie naszych spotkań, a ja bym dzisiaj zapytała, ile w tym postrzeganiu PRL-u przez ludzi było zaszczadzenia, ile było oportunizmu, a ile było rezygnacji, bo przecież ludzie byli poddawani najprzeróżniejszym manipulacjom, najprzeróżniejszym procesom, przeciwko którym jedni się buntowali, ale przecież nie mówmy, że większość. Tak, no nie, większość się nie buntowała. Jest takie pojęcie, historycy mówią o przystosowaniu, że taką strategią najczęściej stosowaną przez Polaków wobec rządów komunistycznych było po prostu przystosowanie. I to przystosowanie mogło mieć różne motywy, to znaczy czasem była to rezygnacja, czasem to było wyrachowanie, czasem jeszcze inne motywy, w każdym razie to przede wszystkim chęć życia, prawda, normalnego życia, a żeby normalnie żyć, no to nie można było być na przykład człowiekiem ukrywającym się, stąd na przykład ta partyzantka w latach 40. topnieje z każdym rokiem, poczynając od roku 46, kiedy już widać wyraźnie, że nie będzie tej szybkiej wojny Zachodu z Sowietami, prawda, e, a, a komuniści mm -hmm. kuszą, bo amnestii ogłaszają, mówią, że trzeba wrócić do normalnego życia, jak to oni mówili w swoim języku, rozładowują las i rzeczywiście znaczna część ludzi się na to decyduje, to są ci, którzy bardzo często po kilku miesiącach później w nocy bezpieczniacy zabierają z domów, bo i, i przychodzi im spędzić następnych kilka lat w więzieniu, mimo że formalnie spełnili wymogi amnestii, żadnej działalności po amnestii nie kontynuowali podziemnej. No a ci nieliczni, którzy wtedy się decydują ukrywać, więc tysiąc ludzi od, po 47 roku działa ciągle no, po partyzantce. Tak, no, ostatniego partyzanta zabito w 63 roku, ale prawda jest też taka, że on od ponad 10 lat właśnie żadnej działalności nie prawie go się ukrywał. Ale on wiedział, że jak go dorwą, to go zabiją i tak też I się tak stało, więc on właśnie walczył o życie. Więc ta partyzantka taka zorganizowana się kończy mniej więcej w okolicach roku 53. A w tym czasie już oczywiście ogromna masa ludzi albo udaje się na tak zwaną emigrację wewnętrzną, to są ci wszyscy na przykład pisarze czy ludzie kultury, którzy nie chcą się sprzedać do nowej władzy, albo ci ludzie prawda z niewłaściwym pochodzeniem, którzy nie mają szans na awans, a równocześnie jest cała masa młodych, zwłaszcza ludzi, zwłaszcza ze wsi, robi wtedy te 
błyskotliwe kariery, prawda, bo ta partia daje im możliwość, prawda, awansu, prawda, mieszkania, zdobycia wykształcenia. I tak naprawdę pierwszy szok przychodzi w roku 56. To jest taki moment, kiedy wielu ludzi, na przykład wierzących w komunizm, traci tą wiarę, już Czyli jej nie odzyskuje. Po wypadkach, po, znaczy, po, po nie, tak naprawdę poznańskim. Poznanie jest, Poznań jest częścią tego procesu. On się rozciąga od tak naprawdę rewelacji światły, pułkownika światły, Ucz, który uciekł tak, i z rady, uciekł. na falach w Radia Wolna Europa od jesieni 54 opowiada, demaskuje system, poprzez prawda, takie wydarzenia jak Festiwal Młodzieży i Studentów w Warszawie, kiedy mm-hmm. przyjeżdża mnóstwo ludzi z zachodu, niby lewicowych, komunistów, ale nagle widać, że oni jacyś tacy inni są, prawda? No i wreszcie referat Chruszczowa na temat zbrodni na temat Stalina, 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 prawda? Na 20. zjeździe w lutym 56 mm-hmm. i wkrótce potem śmierć Bieruta, prawda? To wszystko i dopiero później jest Poznań i Październik, powód Gomułki, ale te wszystkie wydarzenia potęgują jakby utratę wiary przez bardzo wielu ludzi w system, w sens tego, a równocześnie zwiększa się sfera wolności, jednak po 56 ten PRL jest inny. To jest najważniejsza cezura w ogóle w całym PRL, rok 56. Jednak wyraźnie, ja mówię tak, że o ile do 56 roku Polska jest po prostu kolonią sowiecką, i to w niemal dosłownym rozumieniu tego słowa leżenie za morską, to po roku 56 Polska już jest takim dominium sowieckim. Jesteśmy zależni od Związku Sowieckiego, ale ta zależność jest bardziej subtelna, mm-hmm. nie jest demonstracyjna. Oczywiście poza prawda, słynnymi orderami Virtuti Militari, które Gierek wręcza Breżniewowi prawda, i tymi wszystkimi lizusowskimi deklaracjami, mm-hmm. to tak naprawdę ta zależność już nie jest taka widoczna, ta sowietyzacja życia jest ograniczona, no, polska prasa prawda, jest znacznie no, bardziej... Rosjanie e, tak, uczą się polskiego, żeby życie tym Warszawy powiedzieć, czytać, czytać tak, jako głos wolności. E, ona jest tak naprawdę znacznie Słuchacie liberalniejsza, radia. więc mm. jesteśmy tym najweselszym barakiem w bloku. Jak I to trwa rzeczywiście przez, przez dwie dekady. To trwa mm. przez dwie dekady, ale mówię, to przychodzi kolejne rozczarowanie. Natomiast mówię, strategia Polaków... Czyli wobec... Gomułka, cokolwiek o nim mówić, a wiele złego można o nim powiedzieć. Oj tak, jest tekst w mojej książce pod tytułem Gnom, jak go nazwał. Otóż ty, jak go nazwał w swoim Janusz czasie Szpotański, Szpotański, prawda? To tak, bardzo w swoim poemacie nawet jego. wyniósł to do tytułu, ale Gomułka wywalczył właśnie pewne swobody, albo raczej brak pewnych ograniczeń, jak tak. na przykład... Znaczy usunął najbardziej rażące, doskwierające Polakom elementy zależności od Związku Sowieckiego, typu marszałek Rokosowski na czele armii, większość generałów na czele armii nie mówiąca po polsku, wszędzie ci doradcy, prawda, sowieccy, ten kult Związku Radzieckiego wylewający się nawet z programów nauczania języka polskiego, bo przecież tak mówią, że doświadczenia radzieckie w nauczaniu języka polskiego też stosować trzeba. Oczywiście. To się po 56 mm-hmm. roku wyraźnie no obniża, i nie dopuścił, dystansuje. Nie, nie chciał się zgodzić na kolektywizację wsi. No, nie znaczy, dopuścił inaczej, do kołchozu. To znaczy, Gomułka pozwala się wręcz tym kołchozom rozwiązać, ale to nie znaczy, że on z kolektywizacji rezygnuje, tylko on próbuje tą kolektywizację przeprowadzić metodami administracy- nieadministracyjnymi, tylko właśnie takimi prawda, pokojowych zachęt, co oczywiście się kończy kompletną porażką, bo, bo się nie udaje tych chłopów zachęcić. Niemniej jednak za czasów Gomułki naprawdę bardzo dużo pieniędzy z budżetu idzie na dotowanie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, tak to ładnie nazywano, które miały zachęcić chłopów, prawda, ich przykład, ich powodzenia, tak, prosperity, tam żeby tam kupili. się zapisywali. Oczywiście mm-hmm. nikt się już nie zapisywał do tego po 56 roku, ale to ciągle z przyczyn ideologicznych Gomułka podtrzymał, bo to nie jest tak, że on nie wierzył w kolektywną gospodarkę, on tylko na wsi, on tylko uważał, że nie można siłą ludzi zapędzać do tego. Co nie znaczy oczywiście, że siły nie używał, bo przecież mamy mm, wiele przykładów mm. używania przez niego siły już z najbardziej tragicznym w grudniu 70 roku, kiedy mówił, że prawda, milicja jest zbyt mało brutalna, że, że, że trzeba strzelać i tak dalej. Więc, I strzelano więc, ostrymi, no, tak. ostrymi nabojami. Oczywiście, milicja, później kiedy milicja nie dała rady, to wojsko. wojsko. W każdym razie Gomułka zatem dał Polakom nieco więcej swobody, dał nieco więcej wolności, ale zaraz tą wolność bardzo wyraziście limitował właśnie w każdym obszarze życia, a najbardziej oczywiście Polaków rozczarował, jeśli chodzi o poziom życia. To znaczy ta, ten siermiężny socjalizm, jak to nazwano z czasów jego rządu, no Polakom doskwierał coraz bardziej, zwłaszcza kiedy zaczęło ruść młodsze pokolenie Polaków niezadowolone. Filmy oglądali zachodnie. Tak, filmy zaczęły się są filmy zachodnie pojawiać. Ludzie są wzrokowcami tak. i jak widzą te wnętrza, powiedzmy w jakichś filmach nowej fali brytyjskiej typu sportowe życie, czy samotność długodystansowca, jak widzą w czym te chłopaki chodzą, w czym ci trenerzy chodzą, jakie są te skromne robotnicze domki w jakiejś dzielnicy Liverpoolu czy innego Manchester. To pamiętam, że to straszne wrażenie robiło na na moich starszych starszych kolegach i koleżankach. Ja jeszcze nie mogłam wtedy chodzić na takie filmy od 18 lat, a oni chodzili, opowiadali, co widzieli, że widzieli biały telefon na przykład. Rany boskie, biały telefon. Biały telefon. ekstrawagancja. Nie, to w ogóle nie ma takiego zwierzęcia. Podczas gdy w PRL-u prawda, samo dostanie te, ale, ale, ale 
już nie chodziło o to, że sam aparat, ale żeby, nie, nie, żeby dostać nie, nie, to właśnie. podłączenie, tak, prawda? Bo w ogóle nie po, było czarne, bo nie było czekali, po co stawiać, tak. bo nie było łączy. Proszę powiedzieć, jak to było z tym serwilizmem ludzi kultury, którzy no, w dużej części, co bardzo zaciemnia obraz niektórych rzeczywiście dobrych piór, dobrych tak. aktorów, dobrych pieśniarzy. Znaczy, na, pew na pewno najbardziej czarna epoka to jest przełom lat 40. i 50. okres socjalizmu. I dla pisarzy, bo tak, dla wszystkich ludzi kultury od pisarzy poczynając na muzykach kończąc, prawda, to jest okres, kiedy naprawdę bardzo niewielu ludzi potrafi się oprzeć tej presji i oni po prostu nie mają wyjścia, muszą milczeć, pisać do szuflady, nie ma szans Czyli na to jest e, tworzenie, wewnętrzna. malowanie, komponowanie, E, e, pisanie e, niezgodne z regułami socjalizmu. To się po 56 zmienia i tu już można tworzyć w sposób niemal nieograniczony, ale jeśli się tworzy wbrew partii, to to tworzenie albo jest blokowane, albo jest, a, albo jest, albo, albo jest dezawuowane. Jeśli się chce być nagradzanym, hołubionym, jeśli się chce dostawać nagrody państwowe, mieszkania, talony na samochód, to trzeba tworzyć zgodnie z wytycznymi Czyli partii. Czyli tę marchewkę jak Dokładnie. się Dokładnie, i, i marchewka. Ten kontyngent odstawić. Dokładnie, ja uwielbiam studentom zawsze podać przykład e, Romana Polańskiego. Młody człowiek po 56 roku korzysta z, tej, z tego, że się system zliberalizował, robi film nóż w wodzie. A do dziś uważam za jeden z najlepszych filmów Polańskiego. Na całym świecie Dokładnie. Znany. Dokładnie. Mhm. Ale to jest Gomułka jest z innego zdania i mówi, jak to możliwe, że taki film jak nóż w wodzie Polańskiego mógł powstać? I już jest jasne, że Polański żadnego filmu fabularnego w Polsce nie zrobi. Może tam jakieś drobne produkcje robić, to jakieś dokumenty, a to wcześniej zrobił. Ja wiem, Akurat, wcześniej jakieś, nie ale może robić jakieś drobiazgi, ale on dopóki towarzysz Gomułka jest, to Polański szybko na żadnego filmu nie zrobi. No więc Polański wyjeżdża na zachód, na szczęście już jest taka możliwość, że może wyjechać. Ale to jest przykład ograniczeń, czyli mógł zrobić ten film, prawda? ale na tym koniec. Prawda? I za to zapłacił określoną cenę. Podczas gdy prawda, mamy Petelskich, mamy Porębę, mamy innych, którzy robią tak jak partia każe i za to są nagradzani. Mm -hmm. To bardzo są nagradzani. To właściwie w najgorszym, w najgorszej sytuacji, bo muzyka, no, może być oczywiście niewłaściwa, jeżeli jej się przypnie łatkę, taką tak. jak się przypina różnym innym działaniom artystycznym, w, źle widzianym czy przez pryzmat socrealizmu. Natomiast właściwie w najgorszej sytuacji są ludzie pióra, ponieważ jeżeli wyjadą na zachód, to właściwie następuje, jeżeli nie znają perfekt tak. języka tak. jakiegoś zachodniego, to następuje ich śmierć artystyczna. Chociaż są przykłady, czy Czesława Miłosza, czy Marka Chłaski, który mimo dramatycznego końca życia przed no tak, śmierci, jednak, jednak był w stanie publikować pracę. Ale, to, życie, są ale to są nieliczni. To ci najwybitniejsi, najwybitniejsi mm -hmm, twórcy mm, sobie dawali radę jest. gdziekolwiek, a mm -hmm, by się nie trafili. Mm -hmm. Natomiast oczywiście dla większości ludzi no, powiedzmy takiego aktora na przykład. Taki aktor, prawda, już y, nawet by był naprawdę dobry szansa, żeby na zachodzie zrobił karierę, już jest żadna niemal, prawda? Chyba, że ma bardzo mongolskie no tak, rysy, to by musiał być to bardzo grał tak, bandytów rzadki, dokładnie, albo tak. radzieckich żołnierzy. No więc w związku z tym ci aktorzy, prawda, żeby dostać rolę w filmie wysokopłatne, też robili różne rzeczy. No, tu mieliśmy do czynienia z no, ogromną presją, ale już bardziej przewaga marchewki niż kija. Znaczy, jeśli ktoś się uparł i powiedział, nie, nie będę pisał, nie będę występował w określonych rzeczach, Mógł funkcjonować, mógł żyć, tylko było jasne, na że, że na obrzeżach, że, że jest skazany na obrzeża mm. i wielu ludzi tego nie wytrzymywało, prawda? Nie mm. chciało się z tym pogodzić, że są marginalizowani, więc się zapisywali do partii, więc robili różne Albo rzeczy. Albo wisieli u dworskiej klamki e, dokładnie, bez dokładnie, jakichś ale trzeba manifestów. Ale jasno, że to wszystko, o czym mówimy, nie dotyczyło tylko ludzi kultury. No weźmy to, gdzie była na, na zatrudniona większość ludzi, czyli jest szeroko rozumiana gospodarka. Tam też było tak, że przychodził taki absolwent szkoły średniej czy wyższej, prawda, do pracy i po jakimś czasie mówiono, no bardzo dobrze wam idzie, czy, czy i ci idzie, ale no musisz wstąpić do partii, bo bez tego nie zostaniesz kierownikiem, dyrektorem, tak. e, czy, czy, czy brygadzistą. No nie ma szans, tak. prawda? Mhm. I tak, niektórzy potrafili powiedzieć nie, tu bardzo często mówią, bo jestem wierzący, nie wstąpię, prawda? I często ci ludzie mimo to jakiś tam awans niewielki otrzymywali, ale zazwyczaj nie. Ta ich rola, się, droga awansu kończyła, bo odmówili wstąpienia do partii. Po jakimś czasie tą propozycję ponawiano albo nie. Mhm. Ale byli też tacy, którzy do tej partii wstępowali i mimo to, prawda, starali się zachować przyzwoicie i tu znowu było różnie, prawda? Byli tacy członkowie partii, którzy nie mają sobie nic do zarzucenia. Oni się starali tak naprawdę pracować przyzwoicie przez cały okres przynależności. To są bardzo często ci, 
którzy występowali z tej partii na przykład po grudniu 70, czy zwłaszcza po 13 grudnia 81 roku. No ale są też tacy, którzy prawda, tak naprawdę już występowali do tej partii w szkole średniej i tak naprawdę z czysto tak, cynicznych pobudek. Tak, oczywiście to są ci ludzie, którzy robili świństwo za świństwem i, i tak naprawdę oni nadawali tej partii ton, bo trzeba powiedzieć jasno, to nie, to nie była partia ludzi przyzwoitych. To była partia wielomilionowa, więc byli w niej ludzie przyzwoici, ale nie oni nadawali tej partii ton. No właśnie, skoro doszliśmy do świństw, to ja przypomnę, że rozmawiamy w dalszym ciągu, niejako na kanwie najnowszej książki pana profesora Dudka pod tytułem, pięknym tytułem PRL bez makijażu, wydanej dopiero co i wartej polecenia. Skoro jesteśmy przy świństwach, proszę powiedzieć, jak pan ocenia, co było największym świństwem, jakie władza w PRL uczyniła narodowi? Hmm, to jest strasznie trudne pytanie, wie pani, bo y, to zależy jakby... Są różne, przede wszystkim naród to jest bardzo szerokie pojęcie. Znaczy, zupełnie innym świństwem była na przykład sprawa, no choćby tego systemu przyjmowania na studia na przełomie lat 40 i 50, gdzie mamy dwóch młodych ludzi, z których jedno jest bardzo zdolne, ale ma to nieszczęście, że ojciec był przed wojną na przykład starostą albo, albo po, policjantem, gra, e, prawda, policjantem, kopie. prawda, mm-hmm. albo był w kopie, czy korpusie ochrony pogranicza, prawda, albo jeszcze czymś innym, co było związane z tak zwanym sanacyjnym reżimem i ten człowiek już nie ma szans być przyjął na studia i nawet kiedy już później, po 56 roku może by go przyjęto, to on już na te studia te, na te pójdzie. studia nie pójdzie, bo, bo gdzieś tam trafił, prawda? I już Czyli się tak się zamykanie I to jest, drogi. I to, Tak, na przykład, prawda? A mamy zupełnie inną sytuację, na przykład z kimś, kto z kolei robi karierę i w pewnym momencie właśnie dostaje tą ofertę nie wstąpienia do, do partii. Tak, dokładnie. Albo na przykład gdzieś tam indziej ofertę współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, on ją odrzuca i znowu jego kariera się załamuje, prawda? Mm. Albo i, i Wie pan, wie pan, no i tutaj, znaczy mówiąc krótko, moim zdaniem w tym sensie można by powiedział pani pytanie, że na różnych polach największą krzywdą było to, że ten system ograniczał ludzi. Nie dawał im wystarczającej swobody podróżowania, zdobywania wykształcenia, przede wszystkim swobody działalności gospodarczej. Przecież cała masa historii prywaciarzy tak zwanych z PRL-u. Och, prywaciarz był symbolem, tak, prywaciarz był symbolem dobrobytu, prawda? I to oczywiście do pewnego stopnia jest prawda. No i ale zmienny. cena, cena jaką ci ludzie często za to płacili była straszliwa. Dlaczego? Dlatego, że ci ludzie żyli bardzo często w ogromnym strachu. Byli często zmuszani do różnych rzeczy przez to, żeby utrzymać tą swoją uprzywilejowaną pozycję. A to do donosicielstwa, a to prawda do korupcji, do różnych najgorszych rzeczy. Nie mówię, że wszyscy, ale jakaś część. Bardzo często i z dnia na dzień po prostu te firmy likwidowano. Wchodził urząd skarbowy, zrywano podłogi w domu, szukając prawda, ukrytych walorów, które znajdowano albo nie. Ładowano domiar taki, że interes plajtował. I taki człowiek nagle z pieczątką prywaciarza musiał szukać sobie normalnej roboty, ale tam już był podejrzany, prawda, bo on był prywaciarzem. Więc trzeba powiedzieć jasno, że tutaj mieliśmy do czynienia z bardzo wieloma historiami po prostu fortun, które się nigdy nie, 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 nie zrodziły, bo system im na to nie pozwoli. Oczywiście byli też tacy, którym się to udawało. Wiele fortun dzisiejszych wyrasta z biznesu w lat 70 Albo 80. z Albo z cięciarstwa, ale to też rodziło dobrze. konieczność, prawda, bycia często współpracownikiem służb czy milicji, tak jak czy, czy bezpieki. No więc właśnie, więc i to jest jakby tak, czyli ten system bardzo często ograniczał ludziom możliwości rozwoju, bardzo często łamał charaktery. I to chyba jest tak w sensie liczebnym największa krzywda, którą wyrządził Polakom. Natomiast oczywiście mamy też mnóstwo pewnie utworów filmowych, literackich, które nie powstały, albo którym albo przetrącono zostały, kręgosłup, tak, prawda? Albo zostały wypaczone. Dokładnie. Mm, mamy iluś przez... ludzi, którym po prostu spaczono moralność, prawda? Mm. Mamy iluś ludzi, którzy wreszcie zapłacili życiem za, za zderzenie z tym o, systemem. Tak. I to się rozciąga od, prawda, ofiar, o podziemia zbrojnego lat 40. kiedy tych ofiar jest najwięcej, aż po e, ofiary stanu wojennego, czy, czy reżimu Jaruzelskiego z końca lat 80. Więc tutaj tych podziałów, czy, czy kategorii ludzi, którzy padli w jakimś stopniu, są ofiarami PRL jest bardzo dużo. Od właśnie najbardziej dramatycznych, kiedy ich pozbawiano życia, po takie no e, niby drobne historie, ale jednak takie, że... Tlen. Tak, dokładnie, że komuś na przykład z, e, odmówiono paszportu i dzięki, przez to nie mógł być na pogrzebie ojca czy matki, którzy mm-hmm. zmarli za granicą, bo oni wyjechali, a to dziecko nie zostało puszczone. Albo prawda? nie dostali Albo paszportu, odwrotnie, ponieważ zapraszano ich na przykład na stypendium. Dokładnie. 
Dokładnie. A nie zgodzili się podpisać lojalki, czy Dokładnie. też obietnicy współpracy, w związku z tym nie pojechali. Takich tragedii też było mnóstwo. Ale jest też, chcę powiedzieć, bardzo wiele takich mechanizmów, o których ja piszę w PRL bez makijażu, które do dziś jakoś tam są obecne jako pewien pogłos PRL-u w naszym życiu publicznym. To jest na przykład ta koncepcja upolityczniania ogromnej ilości stanowych w całej sferze publicznej. To znaczy, prawda, tej przysłowiowej sprzątaczki, już nie mówię o prezesie spółki, Skarbu Państwa, ale nawet niżej tam dyrektorze czy, czy nawet sprzątaczce w tej firmie. To jest oczywiście pokłosie prl systemu nomenklatury. To nie dzisiaj partie tak rządzące obsadzają tak dużo stanowisk, bo to, co one dzisiaj obsadzają jest zaledwie cieniem tego, co obsadzała PZPR. Ja piszę cały obszerny tekst o systemie nomenklatury. To było 200-300 tysięcy stanowisk w różnych okresach obsadzanych przez komitety partyjne różnych szczebli. Prawda? Dalej na przykład kwestia służb specjalnych. To znaczy bardzo wiele jednak nieprawidłowości we współczesnym w Polsce związanych ze służbami specjalnymi wiąże się z tym, że one zostały zbudowane kadrowo na służbach specjalnych no z czasów była kalka, KPRL-u. No tym prawda? w ogóle z... No pułkownik Sowiecki. Lesiak jest takim symbolem, Służ. prawda, czy kogoś, kto był w bezpiece, a później robił różne bardzo niesympatyczne rzeczy w Urzędzie Ochrony Państwa, prawda? A potem e... się pojawia w telewizji w charakterze autorytetu. No to już jest odrębna sprawa. No dla mnie to oczywiście... jest ciąg, który jest Zgodę. chory. Więc tego typu przykładów służba zdrowia, przecież ta słynna korupcja w służbie zdrowia, ona się nie zrodziła po roku 80. Ona się wzięła z niedoinwestowania z niskich płac lekarzy w PRL-u. I prawda? z lekarzy, dokładnie. która nie minęła, a teraz dokładnie, się nasila. Po dokładnie, prostu. więc mamy ileś takich obszarów, gdzie ten PRL ciągle jeszcze się za nami gdzieś tam to pojawia. To było i, pytanie, i, i... które miałam zadać, panie profesorze. Za chwilę je zadam, ale wcześniej chciałam tylko zapytać, czy pan profesor przychyla się do opinii, którą mają o nas na przykład światli Rosjanie już od bardzo, bardzo dawna, mimo, że już sześćdziesiatniki jako pokolenie już odeszli na pastwiska niebieskie, to jednak następne pokolenia też właściwie w nas to obserwują, przy czym różnie się do tego odnoszą obecnie raczej wrogo lub niechętnie przynajmniej, że Polacy noszą w sobie ten przeklęty gen wolności. Z punktu widzenia Kremla jest on przeklęty, ponieważ my im wiecznie tak. sprawialiśmy problemy. Tak, znaczy na pewno wolność, tak, na pewno wolność jest w Polsce bardzo ważna i te bunty, które były w I PRL-u, zarówno wolność prawda? wewnętrzna, jak i wolność zewnętrzna, tak, przy czym tak. Ważniejsza jest chyba ta wewnętrzna i stąd te ucieczki na emigrację znaczy one są ze sobą związane, bo Bezwzględnie. wolność wewnętrzna i zewnętrzna się jakoś warunkują. Natomiast no mówię, te bunty, których w Polsce było w okresie rządów komunistycznych najwięcej z całego bloku, I te no pokazują... Te te tak, dokładnie, więc to jest oczywiste, że wolność jest dla Polaków bardzo ważna, choć mam czasem wrażenie, że my tej wolności nie potrafimy racjonalnie wykorzystać. Znaczy lepiej się sprawdzamy jako ci walczący o wolność, niż jako ci, którzy tą wolność już mają. Czyli mamy problem z zagospodarowaniem wolności. Ale spójrzmy też właśnie na to, że jeżeli na to spojrzymy historycznie, przez ostatnie prawie 300 lat mamy tą wolność tak naprawdę tylko w okresie II Rzeczpospolitej, a i tutaj bardzo szybko dochodzi do ustanowienia dyktatury, która też tak naprawdę tą wolność ogranicza, no i mamy te ostatnich lat kilkanaście. Także tak naprawdę rzeczywiście to społeczeństwo nie miało wystarczająco czasu, żeby się tej wolności nauczyć z niej korzystać. Ale to wszystko przed nami. No teraz akurat mamy najlepszą koniunkturę międzynarodową od tych dobrych ponad 300 lat i może w końcu nam się to uda teraz. Panie profesorze, bada naszą historię najnowszą od bardzo dawna, bardzo wnikliwie, zarówno za pośrednictwem dokumentów zebranych przez pana macierzystą instytucję, czyli Instytut Pamięci Narodowej, jak i zapewne w innych szukając źródłach. Co pan uważa za swoje najistotniejsze jak dotąd odkrycie? Wie pani, ja za dwie książki sobie najwyżej cenię w moim dorobku. To jest Reglamentowaną rewolucję, czyli książkę, która opowiada o przełomie ustrojowym. No i trudno mi opowiadać, co ja tam napisałem nowego, czego przede mną nikt nie napisał. Musiałbym długo mówić. No generalnie jest to książka, która mam wrażenie w sensie informacyjnym bardzo dużo wniosła na temat kulis przełomu ustrojowego. I tą książkę, która się ukazała w ubiegłym roku, która jest kontynuacją jakby, pisze już od wielu lat, jakby w kolejnych wersjach, czyli historię polityczną Polski po roku 89, kiedy opowiadam jaką można napisać na bieżąco dzieje naszej demokracji, zmagań Polaków z właśnie z wolnością i naszych sukcesów i porażek. I to wydaje mi się bardzo ważne, bo to jest, część kolegów uważa, że to za wcześnie pisać takie książki, a ja uważam, że właśnie ktoś musi pisać jako pierwszy, żeby później przyszli inni, poprawiali, uszczegóławiali i pisali coraz lepsze tą, tą historię, bo przecież historii nigdy nie pisze jeden historyk, chwała Bogu, prawda? Pisze ją wielu historyków z różnych punktów widzenia i czytelnik dzięki temu ma możliwość wyboru. 
Ale ponieważ, jak mawiał już dawno profesor Tazbir, historie piszą zwycięzcy, to ja się bardzo cieszę, że historie pisze pan i pana koledzy, a nie kto inny. Dziękuję bardzo, panie Dziękuję profesorze. Również. Przypomnę państwu, że gościłam dziś w studiu profesora Antoniego Dudka z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Pamięci Narodowej, a żegna państwa na tydzień Olga Braniecka.